डाउनलोड नाउनलोड करी मेटेल डाउनलोड कर देखे देवान आलोचना करब तो अपनी डाउनलोड कर नीन देखे देखे दाग दिए दिए अपनी स्टाडी कंटिन्यू करते हैं तो अवश्य अपन उपकार हो तो ओखान की एम सिक्यू शिखते हैं एम सिक्यू गुलू तैरी देव तरह से फाइव मार्क्स और टेन मार्क्सर जो टेंटेटिव कुलगुल पढ़ते हैं सेगो हमें दिए देव तो चलो और कथा ना बढ़िए देखे नहीं आज के प्रथम दिन आलोचनार विषय इूनीट वन हे शिशु के बुझा पेज नम्बर टू ते रही शिशु जन्म संगे संगे तरह से प्रभावित करते थके नम्बर थ्री गर्भवस्था के मृत्यु पर्यत बृद्धि एक निरवच्छिन्न प्रक्रिया बृद्धि विकास मध्य पार्थक्य रही एम सिक्यू गो होते ही परिणमन और अभिज्ञतार कारण जो मानुषे नियमित क्रमोन्नत परिवर्तन है तक विकास घटे और बृद्धि बोलते बोझा परिकाठामगत और शारिक परिवर्तन के तो एखान बृद्धि की विकास के शिखते है जमन एक क्वेश्चन बृद्धि और विकास मध्य पार्थक्य लिखो तो पृष्ठ रही है तरह एक प्रश्न रही है जमीन मानुषर परिकाठामगत और शारिक परिवर्तन के कि से क्षेत्र में आंसार बृद्धि नम्बर पीजे रही है बृद्धि और विकास गठन कार्य चरित्र आकार गुणगत परिवर्तन रही बृद्धि विकास नीति बृद्धि विकास कई नीति रही है बृद्धि विकास नयी नीति रही है तो प्रश्न होते बृद्धि विकास कई नीति रही है प्रश्न दिए दिल पांच टी छय नयी दस टी तो क्षेत्र में आंसर नये पारस्परिक सम्पर्क नीति नय नम्बर भविष्य दानीमूलक नीति तो नयी नीति रही है बृद्धि विकास पेज नम्बर फाइव ए सिक्स पा प्राथमिक बस द्रुत परिवर्तन परवर्ती जीवन धीरे परिवर्तन है बयसन्धिकणे पुनर बृद्धि और विकास द्रुत घटे रही बालक और बालिकार मध्य बृद्धि हारे पार्थक्य है बालक देर तुलन बालिका देर आगे परिणमन है तो जमीन एक प्रश्न आज बालक और बालिका मध्य कदर बृद्धि हार बस एक आंसर बालक और बालिकार मध्य बालिका देर बृद्धि हार बस छ नम्बर पृष्ठ रही है बृद्धि और विकास मध्य सम्पर्क बृद्धि हल कुमय गुणागुण जमीन उच्चता ओजन बुद्धि इत्यादि बृद्धि अपरदी के विकास हल सब अंश संगठन जा बृद्धि और पृथ्वीकरण सृष्टि कर जैविक नियमतानिक उपादान समूह बुध शक्ति प्राक्षिक उपादान समूह सामाजिक प्रकृति तो एक पांच ट नाम शिखे रखबें और भाज्यिक किस उपादान रही है एग्लो आलदा शिखे रखते हैं कारण की एखान एम सी पी एम होते नीचे कौन बृद्धि और विकास आभ्यंतरण उपादान नीचे कौन बृद्धि और विकास भाज्यिक उपादान तो एक उपादान गु भलो लिखे शिखे रखबें दाग दिए कारण की एगुलर मध्य तफा निजे खुजे बेर करते हैं एम सी की जी है आंसर दीते आभ्यंतरण उपादान रही है पांच जमीन वंशगति उपादान जैविक और नियंत्रिक उपादान बोध शक्ति प्राक्य उपादान समय और सामाजिक प्रकृति बृद्धि विकास बाह्यिक उपादान गुली रही है कि माथार गर्भर परेश जन्मे पर प्राप्त परेश बाह्यिक उपादान तो प्राप्त परेश मध्य आज दुर्घटना विभिन्न घटना रही है तरह पुष्टिकर खाद्य रही है सामाजिक सांस्कृतिक परेश अनेक कि रही है तो अभ्यंतरण उपादान पांच देखल और बाह्यिक उपादान जुटुर कथाई विशेषकर आलोचना कर माथार गर्भर परेश जन्मे पर प्राप्त परेश पेज नम्बर टेन रही है बृद्धि और विकास विभिन्न पर्याय तो विकास पर्याय की विकास चार्ट पर्याय रही है एक नम्बर हम उन्मेष खाल जन्म थे दुई बचर पर्त दो नम्बर हम प्रारम्भिक शैशवकाल दुई बचर थे छय बचर पर्त तीन नम्बर हम प्रान शैशवकाल छय बचर थे बारो बचर बयस पर्त 
চার নাম্বার হচ্ছে কৈশোর বারো থেকে উনিশ বছর বয়স পর্যন্ত সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে যে বিকাশের কয়টি পর্যায় বা স্তর রয়েছে তো আনসার হবে চারটি পর্যায় রয়েছে নিচের কোনটি বিকাশের পর্যায় নয় বলে কিছু হতে পারে যেখানে চারটা দেওয়া আছে তো চারটা থেকে যে কোনো তিনটা দিল বাইরে থেকে যে কোনো একটা দিয়ে দিল এমন তো এমসিকিউ হচ্ছে বা হয় সেটা আপনাদের পরিচিত তো প্রত্যেকটা স্তর সম্বন্ধে কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হয়েছে যেমন উন্মেষকালের বৈশিষ্ট্যগুলো দেখি যদি বা ওইখান থেকে আমাদের কি কি জিনিস নজরে রাখতে হবে সেটাগুলি সেগুলো যদি আমরা দেখি তাহলে পেয়ে যাব যে শারীরিক বিকাশ শিশুর জীবনের দুই মা দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে মাথা উঁচু করা তার বাহুর উপর চাপ দেওয়া বিকাশ লাভ করে চার মাসের সময় গড়াতে পারে এবং ছয় মাসের বেশিরভাগ শিশু সাহায্য ছাড়া বসতে পারে সাত থেকে দশ মাসের মধ্যে শিশু হামাগুড়ি দিতে পারে কখনো কখনো দশ মাস পরে একজন শিশু দাঁড়াতে শেখে এবং প্রথম পদক্ষেপ নেয় তো এখান থেকে যেমন যে একটা প্রশ্ন দেওয়া হলো যে শিশু কখন হামাগুড়ি দিতে পারে বলে চারটা অপশন দিয়ে দিল দুই থেকে তিন মাস বয়সে চার থেকে ছয় মাস বয়সে সাত থেকে দশ মাস বয়সে এক বছর বয়সে সেক্ষেত্রে আপনার আনসার হবে সাত থেকে দশ মাস বয়সে তো এইগুলো বারবার দেখবেন পড়বেন কারণ এইখান থেকে যে কি ধরনের প্রশ্ন হবে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না কিভাবে হবে যে কোনোভাবে হতে পারে প্রশ্ন এমসিকিউ তো এমসিকিউ যে কোনো খান থেকে যে কোনোভাবে দিতে পারে তো এগুলো যদি আমি দেখি তাহলে আমাকে যে কোনোভাবে প্রশ্ন করুক না কেন আমি সেগুলো আনসার দিতে পারবো অতএব এই এই যে এটা পেজ নাম্বার ইলেভেনে আছে আপনি ডাক দিয়ে এগুলো দেখে রাখবেন তারপর নিচে রয়েছে কম বেশি পনেরো মাসে শিশুরা সিঁড়ি উঁচু চেয়ার এবং আসবাবপত্র বইতে শুরু করে কিন্তু তারা কখনো পর্যন্ত কখনো পর্যন্ত যে চূড়ায় পৌঁছায় সেখান থেকে নামতে সক্ষম হয় না চব্বিশ মাসের মধ্যে তারা এক স্থানে লাফাতে পারে এবং এক স্থানে লাফিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করা এবং অল্প সময়ের জন্য এক পায়ে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে এবং তাদের তিন চাকা সাইকেলের প্যাডেল করতে শুরু করে তারপর প্রশ্ন একটা দিলাম যে শিশুর শারীরিক বিকাশ বাসার বিকাশ কখন হয় তো সেটা আমরা পাবো যে এই যে দেখুন এটা আমাদের উন্মেষকাল চলছে উন্মেষকালে রয়েছে শারীরিক বিকাশ এবং উন্মেষকালেই রয়েছে বাসার বিকাশ তো শিশুর শারীরিক বিকাশ বাসার বিকাশ কখন হয় সেটা আমরা বলবো আনসারটা উন্মেষকালে তো শারীরিক বিকাশ দেখলাম বাসার বিকাশের ক্ষেত্রে কি রয়েছে বাসার বিকাশের ক্ষেত্রে রয়েছে যে প্রায় ছয় মাস বয়সে তারা আধো আধো কথা বলতে পারে নয় থেকে বারো মাসের মাঝে শিশুরা তাদের প্রথম সঠিক কথা বলতে শুরু করে যেমন মাম্মা দাদা ইত্যাদি তো এগুলো একটু দেখে রাখবেন তো এখান থেকে যে আমি প্রশ্নটা তৈরি করলাম দেখুন যে শিশুরা কখন মামা দাদা বাবা ইত্যাদি বল শব্দ বলতে পারে ছয় মাসে নয় থেকে বারো মাসে আঠারো থেকে চব্বিশ মাসে তিন থেকে চার মাসে তো এক্ষেত্রে আমাদের আনসারটা হচ্ছে নয় থেকে বারো মাসে পেজ নাম্বার থার্টিনে রয়েছি সেখানে আছে কগনেটিভ ডেভেলপমেন্ট বা প্রজ্ঞামূলক বিকাশ শিশুরা শুধুমাত্র জীবনের প্রথম দুই বছর ব্যাপী দৈহিক বা শারীরিকভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না বরং প্রজ্ঞামূলক ভাবে বা মানসিক ভাবেও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তো প্রশ্নটা হচ্ছে যে শিশুদের কগনেটিভ ডেভেলপমেন্ট বা প্রজ্ঞামূলক বা মানসিক বিকাশ কখন হয় সেটা হচ্ছে জন্ম থেকে দুই বছর বয়স পর্যন্ত বা উন্মেষকালে সেই বিকাশ শুরু হয়ে যায় বা বিকাশ হয় এতক্ষণ আমরা দেখলাম উন্মেষ কাল অর্থাৎ জন্ম থেকে দুই বছর বয়স পর্যন্ত তারপর আমরা দেখছি প্রাথমিক বাল্যকাল অর্থাৎ দুই বছর থেকে ছয় বছর বয়স পর্যন্ত একত্রে দৈহিক বিকাশ রয়েছে দৈহিক বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ধিক্ষণগুলো যে তিন বছরের পুরুষ শিশুর দৈহিক ওজন তেত্রিশ পাউন্ড এবং উচ্চতা হয় আটত্রিশ ইঞ্চি পাঁচ বছরের মধ্যে বালকদের গড় উচ্চতা তেতাল্লিশ ইঞ্চি এবং গড় ওজন তেতাল্লিশ পাউন্ড হয় তো এখান থেকে যে কোনো ধরনের প্রশ্ন হতেই পারে আমি প্রশ্নগুলোর আলাদা হবে বলছি না এই দুটো লাইন খুবই প্রয়োজনীয় সেগুলো ঢেকে রাখবেন তো প্রাথমিক শৈশবকালে দৈহিক বিকাশ সংবেদনশীলতার বিকাশ বাসার বিকাশ বৌদ্ধিক বিকাশ সামাজিক বিকাশ সবগুলোই হয় ধীরে ধীরে আমরা পাবো তো এখন আমি রয়েছি হচ্ছে গিয়ে ভাষার বিকাশ যেখানে সিক্সটিন নাম্বার পেজে আছে তো সেখানে শিশুর ভাষার বিকাশ কত বছরে কতগুলো শব্দভাণ্ডার ওদের মধ্যে থাকে সেগুলো রয়েছে যে এক বছর বয়সে শিশুর শব্দভাণ্ডার থাকে মাত্র তিনটি অর্থাৎ তিনটি শব্দ তারা শিখতে পারে বা মনে রাখতে পারে দু বছর বয়সে তাদের শব্দভাণ্ডার দুশো বাহাত্তর পর্যন্ত হতে পারে তিন বছরে সেটা আটশো তিরানব্বই পর্যন্ত হতে পারে চার বছরে পনেরোশো ষাট পর্যন্ত হতে পারে এবং ছ বছর বয়সে শিশু শব্দভাণ্ডার বেড়ে দু হাজার পর্যন্ত হতে পারে তো এই বিষয়গুলো কিন্তু এমসিকিউর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটু দেখে রাখা ভালো সেভেন্টিন নাম্বার পেজে রয়েছে প্রাক্ষুবিক বিকাশ প্রাক্ষুবিক জীবনে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে এবং ব্যক্তি ব্যক্তিগত সামাজিক সমন্বয় সঠিক ঠিক করে যদি তারা স্বাস্থ্যকর বই প্রকাশে পরিলক্ষিত হয় তো প্রক্ষুভগুলির নিম্নলিখিত প্রভাব থাকে ব্যক্তির বিকাশে তো ব্যক্তির বিকাশে প্রাক্ষু প্রক্ষুভের প্রভাব কি তারপর হচ্ছে প্রাক্ষুবিক বিকাশের
তো সেখানে কি সেখানে দৈহিক বিকাশ হচ্ছে তারপর বৌদ্ধিক বিকাশ হচ্ছে প্রাক্ষুবিক বিকাশ হচ্ছে তারপর সামাজিক বিকাশ হচ্ছে এগুলো জাস্ট দেখে রাখা যায় টোয়েন্টি ফোর নাম্বার পেজে রয়েছে নৈতিক বিকাশ তো নৈতিক বিকাশ কি চরিত্রের বিকাশ নিম্নলিখিত উপাদান চরিত্রের বিকাশ কি কি উপাদানের উপর নির্ভরশীল নৈতিক বিকাশের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য গুলো কি কি সেগুলো সবকিছু এখানে রয়েছে টোয়েন্টি ফোর নাম্বার পেজে সেগুলো একটু দেখে রাখা ভালো টোয়েন্টি ফাইভ নাম্বার পেজে দেখবেন নৈতিক বিকাশের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য সেখানে শৈশবের কিছু চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে নৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে তোর ভাল্যকালের নৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে কিছু চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে তো সেগুলো আপনি দেখে রাখবেন যে নৈতিক বিকাশ কি নৈতিক বিকাসের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন সেটা পাঁচ মার্কের একটা প্রশ্ন হতেই পারে সেটা আপনি টোয়েন্টি ফাইভ নাম্বার পেজে অনায় আসা পেয়ে যাবেন খুব সহজ ভাষায় লেখা আছে জাস্ট দেখে রাখবেন টোয়েন্টি সেভেন নাম্বার পেজে দেখবেন যে শিশুদের বৃদ্ধি ও বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা কি তো সেটাও পাঁচ মার্কের জন্য খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বলে আমার মনে হচ্ছে যে শিশুদের বৃদ্ধি ও বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা কি তো সুন্দরভাবে পয়েন্ট করে দেয়া আছে পুরো পৃষ্ঠা জুড়ে সাতাইশ নম্বর পৃষ্ঠায় আপনি দেখতে পাবেন তো আপনি এগুলো দেখে নেবেন এবং উপরে প্রশ্ন লিখে নেবেন যে শিশুদের বৃদ্ধি ও বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা লিখুন তারপর আমরা এই অধ্যায়ের একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসছি সেখানে দেখতে পাবো বংশগত পরিবেশ বৃদ্ধি ও বিকাশকে প্রভাবিত করে তো এখান থেকে যদি আমরা এমসি তৈরি করি যে বৃদ্ধি ও বিকাশকে প্রভাবিত করে এমন দুটি উপাদান কি কি তাহলে হবে বৃদ্ধি ও বিকাশকে প্রভাবিত করে এমন দুটি উপাদান হলো বংশগতি ও পরিবেশ তো এরই সাথে শেষ করছি আমার ফাইভ জিরো সিক্স এর ইউনিট ওয়ানটা পরবর্তীতে অন্য ইউনিট গুলো নিয়ে আবার হাজির হব ততক্ষণ দেখতে থাকুন এস এম টিম টিউটোরিয়াল আর কিপ স্টার্টিং পরীক্ষাও চলে এসছে আর বলবো যে ভিডিওটা অবশ্যই অবশ্যই অন্যদের সাথে বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন এতে অন্যদেরও উপকার হবে আর ভিডিওগুলো যদি আপনাদের উপকারে আসে যত বেশি সংখ্যক লোকের উপকারে আসে ততই আমি আনন্দিত হব এবং আপনাদের এমন ভিডিও দেওয়ার ক্ষেত্রে আরো সচেষ্ট হব ধন্যবাদ